Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Brandenburger! Stellen Sie sich einmal folgende Situation vor. Sie sind zu der Hochzeit Ihres besten Freundes eingeladen, wollen sich richtig in Schale werfen, kaufen sich ein neues Kleid oder einen neuen Anzug, lassen sich auch was kosten, soll ja gut ausschauen. Und als Sie mit dem frisch erworben nach Hause kommen, stellen Sie fest, der Stoff am Reißverschluss ist eingerissen, hat ein Loch. So, bisher wäre es so gelaufen, Sie nehmen das frisch Erworbene, gehen damit zum Händler. Und wenn das Kleidungsstück noch in Ihrer Größe da ist, dann tauscht das normalerweise der Händler einfach um. Und wenn nicht, dann suchen Sie sich was anderes aus oder bekommen Ihr Geld zurückerstattet. Doch damit, meine Damen und Herren, wird es in Kürze vorbei sein, wenn es nach den Plänen der EU geht. Denn die neue Reparaturrichtlinie sieht etwas ganz anderes vor. Ist der Schaden niedriger als der Neuwert, muss das Produkt repariert werden. Ein Umtausch wäre ohne weiteres nicht mehr möglich. Also krass ausgedrückt, der Anzug oder das Kleid ist erst mal für ein paar Tage weg, nämlich in der Näherei. Und nein, Sie zahlen dann auch noch einen hohen Neupreis für etwas Repariertes. Nicht, weil Sie so etwas so wollen, sondern weil Ihnen das EU-Bürokraten vorschreiben. Und die damit auch noch den deutschen Verbraucherschutz aushebeln. Die geplanten Reg Regeln betreffen alle langlebigen Produkte, das heißt alles, was Sie nicht aufessen oder sofort verbrauchen können. Das heißt, wir reden hier von Autos, Kleidung und alle möglichen Geräte. Bei denen können Sie sich zukünftig nicht mehr sicher sein, etwas Neuwertiges zu bekommen, auch wenn Sie es ausdrücklich wünschen und dafür einen hohen Neupreis bezahlen. Das deutsche bürgerliche Gesetzbuch sieht bislang folgende Regelung vor. Jeder Verbraucher, der eine defekte Ware erhält, kann sich bisher entscheiden, entweder für eine Reparatur oder für einen Ersatz. Und diese Verbraucherschutzregeln sollen jetzt fallen, und zwar zu Lasten der Bürger und zu Lasten der Freiheit. Brüssel gibt mal wieder den Kurs vor in eine Richtung, die wir alle zu Genüge kennen, nämlich Gängelung. Einschränkungen und Verbote. Doch es ist noch nicht zu spät, denn dieser Richtlinienvorschlag der muss noch durch das EU-Parlament und noch durch den EU-Rat. Und hier kann Brandenburg im Interesse seiner Bürger einschreiten, wenn es den Verbraucherschutz ernst nimmt. nämlich mit einem Antrag, mit einem Auftrag an die Landesregierung, sich für den Erhalt des Verbraucherschutzes nach dem bürgerlichen Gesetzbuch einzusetzen. Meine Damen und Herren, wir müssen diesen EU-Unsinn stoppen. Wir wollen selbst entscheiden, was wir mit defekten Neuwaren machen. Wir wollen kein EU-Diktat. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Der Verbraucherschutz ist aktuell in Deutschland gut geregelt. Zeigt sich bei Waren innerhalb von zwei Jahren nach dem Kauf ein Mangel, können die Verbraucher zwischen Reparatur und Austausch entscheiden. Und wenn beides nicht möglich ist, dann die Erstattung oder Minderung des Kaufpreises. Und dem will jetzt Brüssel einen Riegel vorschieben. Und warum? Um die Ziele des European Green Deal zu erreichen also die angebliche Klimaneutralität der EU bis 2050. Und deswegen sollen jetzt Reparaturen erzwungen werden. Ja? Und das Ganze wird verkauft als neues Recht auf Reparatur. Ja, das ist natürlich Unsinn, denn ein solches Recht hat der Verbraucher ja jetzt schon in Deutschland. Die Realität ist ja eine ganz andere, denn Brüssel will die Lage der Verbraucher verschlechtern. Und zwar wird konkret dem Verbraucher die Wahl zwischen einer ewigen Nachbesserung und der Lieferung neuer Ware genommen. Und diesen Einschnitt in die Rechte der Verbraucher lehnt die Alternative für Deutschland ab. 
Stattdessen fordern wir die Landesregierung auf, sich dafür einzusetzen, diese irrsinnigen Pläne aus Brüssel zu stopfen. stopfen. Och, stoppen. Denn bisher begrüßt die rot-schwarz-grüne Landesregierung den Vorschlag aus Brüssel. Das konnten wir nämlich alle im Ausschuss ähm, hören. Ja, alle waren dafür, nur die AfD hat sich für die Rechte der Verbraucher eingesetzt. Wir wollen die Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuches erhalten. Jeder Verbraucher soll selbst entscheiden, was für ihn das Beste ist. Wer, wer eine Reparatur will, der soll sie erhalten. Ja, soll er doch machen. Und wer nicht, der nicht. So einfach ist es. Wir, die Alternative, stehen für Freiheit. Vielen Dank. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.